Hey guys, welcome to Vedan Patishala. ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಭಾಷಾಂತರ ಮತ್ತು ಸಾರಾಂಶ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗಿನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಈ ಮುಂಚೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತದನ್ನ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಕಲಿಬಹುದಾಗಿದೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಶಬ್ದ ಕೋಶಗಳಿದೆ ಕನ್ನಡ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಯಾರಾ ಬಿಗ್ ಪ್ಯಾರಾ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಅದರ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದಾಗಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದ ನಾನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲೂ ನೀವು ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ನೀವು ಇನ್ನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಥವಾ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸವನ್ನ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಥವಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ Urban is defined and marked by the absence of rural things. An urban area is defined as a town or city with a population of more than 2,500 people, although some countries set the minimum at 10,000 to 50,000 residents. A country's degree of urbanization is the percentage of its population living in an urban area. Urban growth is the rate of increase of urban population it grows in two ways natural increase and immigration okay higide nanu modalne vakyavanna tagolta idini adukku munna neeve enadru idana translate maadabohudu athwa idra vocabulary na tegibohudu anta anisthalli neevu try maadabohudagide suppose if you want to see the explanation now i am explaining modalne pada urban anta kottidare urban andre idana nagara anta tagolbodu ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುತಿಸು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಓಕೆ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಬೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ದಿಂದ ರಿಂದ ಇಂದ ಹೀಗೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಯಾವ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಯಾವುದರ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರೂರಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಓಕೆ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಫ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಗರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾವುದರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದನ್ನ ನಗರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ನಗರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ನಗರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾವಿ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ವೆಲ್ ಬಾವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ
ಸ್ಥಿತಿ ಇರಿಂದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಿಂದ ಯಾವೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ಪದ ಕೂರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೂರಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ಅಂತ ನಾಲೆಜ್ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ನಾಲೆಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದಿಂದಾನೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರಿಂದಾನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸ್ತುಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ನಾನು ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯವೇನು ನಗರ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎರಡು ಕೂಡ ವರ್ಗ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸ್ತುಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ನಗರ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಡ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿದೆ ವರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ವಾಕ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಐ ಟೋಟಲಿ ಅಗ್ರಿ ಪ್ರತಿ ವಾಕ್ಯವು ಅಥವಾ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡೋ ಅಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಎಂಟು ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ ಆಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನಾದ್ರೂ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಲ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಧ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನಾದ್ರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯಾವುದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನ ಕಲಿಬಹುದಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಹೀಗಿದೆ ಆಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಯು ಓವೆಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗಿರೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇನೆ ನಗರ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಏನಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆಯಂತೆ ಆಸ್ ಅ ಟೌನ್ ಆರ್ ಸಿಟಿ ಟೌನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೌನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಓಕೆ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಆರ್ ಅಂತಿದೆ ಅಥವಾ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ನಾವು ನಗರ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ವಿತ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಫ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಈ ನಂಬರ್ ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜನರು ಆಲ್ ದೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ ದೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಸಮ್ ಕೆಲವು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ದೇಶಗಳು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸು ಅಥವಾ ನಿಗದಿಸು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಎರಡು ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ ನಿಗದಿಸು
ಹತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಅಥವಾ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದರು ಅಥವಾ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ್ದರು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದರು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಪಡಿಸಿದ್ದರು ತಮ ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಟಿ ಟೌನ್ ಆರ್ ಸಿಟಿ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಟ್ಟಣ ಅಥವಾ ನಗರ ಎಂದು ಏನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯಂತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರೈಟ್ ವಿತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನಗರ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ನೋಡಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಗರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ದ ಕನ್ಜಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತ ಪಾಠಶಾಲೆಯಿಂದ ನಾನು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಮೇ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಂಡೇ ಟು ಫ್ರೈಡೇ ಎವ್ರಿ ನೈಟ್ ಅಟ್ ಟೆನ್ ಪಿ ಎಂ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂತಹ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಕಲಿಬೇಕು ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಆಸ್ ಯೂಶನ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಇದರ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಹೀಗಿದೆ ಆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಟ್ಟ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಆಫ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ನಗರದ ಮಟ್ಟ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಶೇಕಡ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಇದರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಲಿವಿಂಗ್ ವಾಸಿಸುವ ಇನ್ ಆನ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ ನಗರ ನೋಡಿ ಆನ್ ನ ಬಳಕೆ ಯಾಕಾಗಿದೆ ಅ ನ ಬಳಕೆ ಯಾಕಾಗಿದೆ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೊನೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೊನೆಂಟ್ ನ ಮುಂಚೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅ ಅಥವಾ ದ ಇದು ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ ಅನ್ನೋದು ಓವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಆನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎ ಇ ಐ ಒ ಯು ಅನ್ನೋ ಓವೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿನೆ ಬರೋದು ಸೊ 
ಅದರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದರ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಸೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ವಾಸಿಸುವ ಅದರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಅದರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಶೇಕಡವಾಗಿದೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಬರದ್ವಿ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಗರದ ನಗರೀಕರಣದ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡವಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ದೇಶದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಪೈಚಾರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಒಂದು ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಥರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗಿದೆ ಅರ್ಬನ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಗರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ದರ ಆಫ್ ಅರ್ಬನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕೋಲನ್ ಇದೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ ಟೂ ವೇಸ್ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಹೈಫನ್ ಇದೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವನಸೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಗರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ದರವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಎರಡ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತೊಂದು ವಲಸೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಾಮ್ ಸಪೋಸ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಮಗು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೆಚ್ಚಳ ವಲಸೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಅಹ್ ಏನಾದ್ರು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೆಲಸದ ಹುಡುಕಾಟ ಇರಬಹುದು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು ದಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ವಲಸೆ ಬರಬಹುದು ಹೀಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಗರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ದರ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಗರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ನಗರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ದರವಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಕೋಲನ್ ಇದೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಂಗಿ ಜೊತೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಫನ್ ಇದೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೈಫನ್ ಮೊದಲನೇದೇನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಓಕೆ ಎರಡನೇದೇನು ವಲಸೆ ಮತ್ತು ವಲಸೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ನಾನು ವಾಕ್ಯ ರಚನೆನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಸ್ ದಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಭಾಗ ಕೋಲನ್ನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರ್ದ ವಿತ್ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಹೈಫನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್